नमस्कार आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की बऱ्याच दिवसांपासून मी सोशल मीडियावर एक चांगल्या पद्धतीने ऍक्टिव्ह असतो आणि माझा एक प्रयत्न असतो की जे चांगले मुलं आहेत मुली आहेत जे समाजामध्ये आणि आपल्या वैयक्तिक जीवनामध्ये काहीतरी चांगलं काम करत असतात अशा लोकांना आपण कशा पद्धतीने जगासमोर आणू शकतो त्यांचं काम जगासमोर आणू शकतो आणि त्याच्यातून बाकी अनेक लोकांना प्रेरणा कशी मिळू शकते या दृष्टीने सतत माझा एक प्रयत्न सुरू असतो जयहिंद युवा मंच ही जी आपली सामाजिक संस्था आहे त्या संस्थेच्या माध्यमातून आपण एक ऑन्टरप्रिनरशिप डेव्हलपमेंटसाठी एक कार्यक्रम करत असतो ज्याच्यातून एक टार्गेट आम्ही ठेवलेलं आहे की पाचशे ऑन्टरप्रिनर्स आपल्याला पाच वर्षामध्ये तयार करायचे आहेत आणि मला आपल्याला सांगायला आनंद होतो की मी अनेक मुलांना आणि मुलींना आम्ही आता व्यवसाय करण्यामध्ये प्रेरित करतो आहे त्यांना मदत करतो आहे आणि त्यांना स्वतःच्या पायावर फक्त उभं न राहता तर त्यांच्या माध्यमातून एक दहा वीस पन्नास लोकांना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन उद्योग आणि रोजगार निर्मिती कशी होऊ शकते या दृष्टीने आमचा एक सतत प्रयत्न जय हिंद युवा मंचच्या माध्यमातून सुरू असतो आणि त्यातूनच एक संकल्पना आली की आपले जे मुलं आहेत आपल्या घरातलेच मुलं आहेत मुली आहेत ज्या एक काहीतरी एक्स्ट्रॉडिनरी काम करतायत अशा लोकांचं काम जगासमोर आणण्याच्या दृष्टीने काही एक्स्ट्रॉडिनरी पर्सनॅलिटीजची इंटरॅक्शन करणार आहे ते कसे पद्धतीने त्यांनी त्यांनी हा व्यवसाय सुरू केला किंवा त्यांनी हे काम जे ते करत आहेत ते कसं सुरू केलं त्याच्या मागे प्रेरणा काय होती कशा पद्धतीने त्यांना अडचणी आल्या आणि ह्या तून आपण जास्तीत जास्त मुला मुलींना प्रेरणा देण्याचा प्रयत्न निश्चितच आपल्याला सगळ्यांना करायचा आहे मला आपल्याला सांगायला आनंद होतो की ज्या भागामधून मी येतो ज्या मातीत माझा जन्म झालेला आहे त्याच मातीत जन्मलेला निखिल सदाफळ नावाचा एक तरुण जो आज अमेरिकेमध्ये जाऊन त्याने एक स्वतःच छोटासा व्यवसाय सुरू करण्याची हिंमत या ठिकाणी दाखवलेली आहे मला असं वाटतं की त्याला त्याला जगासमोर आणणं आणि त्याच्याशी चर्चा करणं हे मला थोडस आनंदाचं वाटलं गरजेचं वाटलं आणि म्हणून आज आपल्यासोबत खास अमेरिकेतून निखिल सदाफळ आपल्यासोबत जुडलेला आहे कसं वाटतंय तुला फर्स्ट ऑफ ऑल थँक्यू फॉर हॅव्हिंग मी इन दिस एपिसोड म्हणजे तुम्ही तुमचा खरंच व्हॅल्युएबल आणि एवढा महत्वाचा टाइम मला दिला आणि मी लकी आहे खरंच की ऑनर पण आहे माझा थोडा तर मी याचा पार्ट आहे आणि तो पण तो पण पहिल्याच एपिसोडचा आणि तुमचं मी खरंच खूप खूप धन्यवाद करतो की तुम्ही हे उपक्रम चालू करतायत अमेरिकेत आहे तर मी इथं जेवढे पण बिझनेस आपले महाराष्ट्रीयन कुठं मला दिसत नाही आहात तर आपल्या महाराष्ट्रीयन तरुणांनी खरंच पुढे यायला पाहिजे आणि बिझनेस मध्ये इन्व्हेस्टमेंट करायला पाहिजे भले तो कोणत्याही क्षेत्रात असो निखिल अनेकदा मी ज्यावेळेस अमेरिकेत जातो आणि मी अमेरिकेत गेल्यानंतर कायम एखाद्या कोपऱ्यामध्ये पटेल स्टोअर्स वाचतो आणि मग माझ्या मनामध्ये प्रश्न येतो की या पटेलच्या जागी पाटील स्टोअर का नाहीये किंवा या पटेलच्या जागेवर आपलं महाराष्ट्र नाव का नाहीये असा प्रश्न माझ्या मनामध्ये सतत येत असतो आणि एक तर मला एक चार पाच वर्षांपूर्वीचा प्रसंग आठवतो निखिल की मी एका दिवाळीला अमेरिकेत होतो आणि दिवाळी मी अमेरिकेत सेलिब्रेट केली मला वाटतं दोनशे ट्वेंटी सिक्स्टीनच इलेक्शन होतं ट्रम्प ट्रम्प आणि हिलेरीचं आणि त्याच्यामध्ये मी व्हॉलेंटरिंग करण्यासाठी युएसमध्ये फिरत होतो आणि त्यावेळेस मला खूप प्रकर्षाने जाणवलं कारण मी एकटाच फिरत होतो फॅमिली किंवा कोणी सोबत नव्हतं आणि दिवाळी होती आणि कशा पद्धतीने लोक साजरा करत होते तर मला तो खरंच प्रश्न पडतच होता की आपले लोक का जात नाही व्यवसायामध्ये तरी का जात नाही आणि पटेल स्टोअर्स पटेल मॉटेल्स आणि साऊथ इंडियन सुद्धा अनेक लोकांचे त्या ठिकाणी हॉटेल्स आहेत खूप लोक तिथे गेलेले आहेत पुढे गेले आय टी कंपनीज मध्ये आपण मेजरली बघतो की दक्षिण भारतीयच मुलं जे आहेत ते आय टी कंपनीचे हेड जास्त होताना आपल्याला दिसत आहेत हे माझ्या मनात प्रश्न होताच तर तुला अमेरिकेची निवड का करावीशी वाटली असं माझा पहिला प्रश्न आहे तुला तसं नाही आता जसं नशीब घेऊन गेला तिथं बट अमेरिका माझी प्रायोरिटीज होती आणि जसं मी माझं ग्रॅज्युएशन कम्प्लीट केलं मी पहिले इंटर्नशिप साठी इकडे आलो आणि मग इथे येऊन बघितलं की आपले इंडियन्स मोस्टली दी पटेल्स देन लॉर्ड ऑल ऑफ दे माइंड दी हॉटेल बिझनेस जर आपण जर तसा एक अंदाजे नंबर धरला तर एट्टी पर्सेंट हॉटेल्स या इथले जे अंडर थ्री स्टार येतात अँड मे बी मोर देन थ्री स्टार ते गुजराती ओनर्स ओन करतात 
तर मला पण असं कुठेतरी वाटलं की यात काहीतरी असन जेवढे आपले इंडियन्स इकडे येऊन इन्व्हेस्ट करतायत मग मला ते अमेरिकेमध्ये आल्यानंतर रिअलाइज झालं की मग आपण पण काहीतरी करायला पाहिजे तर ऍज कम्पेअर टू अदर कंट्रीज अमेरिकेमध्ये तुम्हाला ऑपॉर्च्युनिटी खूप जास्त आहे अँड इट इज नॉट इझियर भले बिझनेस हो जॉब हो आणि तुम्हाला रेकग्निशन आहे इथं सीईओ आणि जॅनेटर म्हणजे एक सगळ्यात हायेस्ट पदवीदार जर कोणी एम्प्लॉय आणि जो एखाद्या कंपनीमधला सरळ कालचा त्या दोघांना त्या दोघांना एक सेम इज्जतनी ट्रीट केलं जात ही कंट्री ती करेक्ट करेक्ट आणि हा फार महत्वाचा मुद्दा आहे म्हणजे आपण काय म्हणतो आता तू तर तुझा जन्म नगर जिल्ह्यातच झालेला आहे तुझं शिक्षणही नगरला झालं आणि विशेष म्हणजे मला आपल्या सगळ्यांना सांगायचंय की निखिलचं शाळा सुद्धा नगर जिल्ह्यातच राहत्या तालुक्यात तो शिकलेला आहे आणि कॉलेजही त्याचं झालेलं आहे हॉटेल मॅनेजमेंटही त्याचं नगर जिल्ह्यातच झालेलं आहे आणि असं काही गरजेचं नाहीये की आपल्याला अमेरिकेत किंवा परदेशात किंवा कुठलाही मोठा व्यवसाय बाहेर जाऊन करायचा असेल तर परदेशातच शिक्षण घेतलं पाहिजे असं काही गरजेचं नाहीये असं मला खर तर निखिलच्या उदाहरणाकडे बघून वाटतं निखिल तुझं काय मत या विषयावर तर मी माझं थोडं इन्फ्रास्ट्रक्शन देतो सर्वात पहिले माझा जन्म राहतात झाला राहता तालुका राहता सिटीमध्ये माझे वडील इंडियन आर्मीमध्ये होते त्यांनी सेव्हन्टीन इयर्स इंडियन आर्मीमध्ये सर्व्हिंग केली इन्क्लुडिंग खाळगिल वॉर तर माझं शिक्षण सेंट जॉन स्कूलमध्ये झालं टेन्थ ग्रेड पर्यंत ज्युनियर कॉलेज माझं शारदा ज्युनियर कॉलेज राहतामध्ये झालं आणि मग मी माझं बॅचलर्स डिग्री इन हॉटेल मॅनेजमेंटसाठी मी नगर नगरमध्ये अहमदनगर जिल्हा प्रसारक समाजमध्ये ती माझी तीन वर्षाची डिग्री घेतली तर असं नाही की तुम्ही मोठ्या युनिव्हर्सिटी किंवा चांगल्या रेकॉग्नाइज युनिव्हर्सिटी मधून पास आउट झाल्यानंतरच तुम्ही सक्सेस होऊ शकतात ते मुळात म्हणजे तुमच्या मधून असलं पाहिजे तुम्ही किती डेडिकेटेड आहात तुमच्यात विल पॉवर किती करण्याची तुमच्या क्षमता किती आहे त्यावर डिपेंड आहे आणि तुम्ही कस एज्युकेशन कसं घेत आहेत तुम्ही नॉलेज कसं घेत आहेत जर तुम्ही ऍज अ एम्प्लॉय म्हणून फक्त जॉब करतायत की मला एवढाच पगार भेटतो आणि मी एवढंच काम करणार तर ते तुम्हाला कदाचित नाही हेल्प करणार नाही बरोबर आहे म्हणजे मला पण बऱ्याच वेळा असं वाटतं की खूप चांगल्या युनिव्हर्सिटीमध्ये किंवा खूप चांगल्या कॉलेजमध्ये शिकला म्हणूनच तो किंवा खूप शिकला रादर म्हणूनच तो काहीतरी जेवणात करू शकतो असं मानण्याचं काही कारण नाहीये अनेक आपण तरुण बघतो आणि निखिलचे उदाहरण आपल्या सगळ्यांसमोर आहे आता की नगरच्या राहता तालुका म्हणजे राहता तालुका तसं छोट गाव आहे छोट तालुका आहे त्या तालुक्यातल्या शाळेमध्ये तिथल्याच कॉलेजमध्ये शिकला नगर कॉलेज अहमदनगरच्या अहमदनगर जिल्हा मराठा विद्याप्रसारक समाजाच्या ज्या जिल्हा मराठाच्या संस्थेमध्ये तो त्यांनी हॉटेल मॅनेजमेंट केलं ज्याचंही मला म्हणजे हे आहे की संस्था खूप मोठी आहे चांगल्या पद्धतीने काम करते खर तर जिल्हा मराठाचं पण कौतुक केलं पाहिजे की अशी मुलं ते त्या ठिकाणी तयार करतायत निखिल सारखे की आता ते जगात जात आहेत आणि ते मोठे व्यवसाय म्हणजे व्यवसाय करतायत खर तर नोकरी करण्यासाठी परदेशात जाणारे खूप लोक आहेत आणि मला देखील तुला एक उदाहरण द्यायचं आहे की मी एकदा ऑस्ट्रेलियाला गेलो होतो आणि गोल्ड कोस्ट हा ऑस्ट्रेलियातला एक टुरिस्ट स्पॉट आहे म्हणजे यु नो टुरिझम तिथं एकदम हे आहे आणि आय वॉज जस्ट रोमिंग अराउंड आणि मी आणि माझी वाईफ होती आम्ही दोघे फिरत असताना अचानक आम्ही दोघे एकमेकांशी मराठी बोलतोय म्हणून तो त्या स्टोअरचा ओनर माझ्याशी मराठीत बोलायला लागला आणि तो मराठीत बोलायला लागला आणि ते आता नगरी तर तुला माहिती आपली भाषा आपण जगात कुठेही गेलो तरी बदलत नाही म्हणजे मराठी मधली ही नग नगरी आपला टोन आपण कधी सोडत नाही तर त्यांनी मला डायरेक्टली विचारलं की तुम्ही नगरचे का आणि मी म्हणालो हो मी नगरचाच मग माझं इंट्रोडक्शन दिलं तर ही वॉज व्हेरी मच अवेअर ऑफ माय फॅमिली आणि आम्हाला ओळखत होता आणि ते संगमनेरचे होते आणि त्यांनी तिथं स्टोअर सुरू केलेलं होतं आणि मला इतका आनंद झाला की संगमनेरच्या माणसांनी ऑस्ट्रेलियाच्या गोल्ड कोस्ट म्हणजे नॉर्मली ऑस्ट्रेलिया आपल्यासाठी मेलबोर्न किंवा सिडनीच असतं किंवा अमेरिका आपल्यासाठी न्यूयॉर्क किंवा वॉशिंग्टन किंवा बॉस्टन असे कॅलिफोर्निया असे चार पाचच हे आहे तर एका रिमोट प्लेस मध्ये जाऊन व्यवसाय करून त्यांनी एक चांगलं काम केलं तर तूही मला आता सांगत होता की केंटकी मध्ये तू रेस्टॉरंट सुरू केलंय 
तर तुझं ही जर्नी कशी होती म्हणजे तुला हे रेस्टॉरंट सुरू करण्याचं तर पहिलं हॉटेल सुरू करण्याचं कसं तुझ्या मनात आलं आणि आता तुझं काय काय स्कोप आहे म्हणजे किती मोठा तू याच्यामध्ये इन्व्हेस्टमेंट केली आहे तू कसं सुरू केलंय आणि तुझे प्लॅन्स काय त्याच्यामध्ये तसं सर्वात पहिले मी कोविडच्या पहिले म्हणजे ट्वेंटी नाईन्टीन जुलैमध्ये मी युएस मध्ये आलो पहिले तर मी व्हर्जिनियामध्ये आलो माझ्या इंटर्नशिपसाठी हॉटेलचं नाव होतं दि ओमनी होम स्टेट रिसॉर्ट दॅट वॉज लाईक फर्स्ट रिसॉर्ट बिल्डिंग युएस तर तिथं मी जेवढं होता येईल तेवढं नॉलेज घेतलं एक्सपिरियन्स घेतला बट कोविड वॉज द टर्निंग पॉईंट आणि मार्चमध्ये ते हॉटेल शटडाऊन झालं आणि जॉब नव्हता आमच्याकडं अगेन फ्लाइट बंद झाल्या तर मग मी कॉन्टॅक्ट करून तर आपल्याच एक लोणी लोणीच्या गावचा लोणीच्या गावमधला चनेगावचा एक मराठी व्यावसायिक आहे त्याचे पण आता दोन हॉटेल्स आहेत तिथं त्याचं नाव महेंद्र सिनारे तर त्याच्या कॉन्टॅक्ट थ्रू मी इथं आलो मी कॅन्टकी मध्ये मूव्ह झालो तर मग मी तिथं दोन वर्ष जॉब केला मग बघितला तिथला जो प्रिव्हियस ओनर आहे हॉटेलचा हिज फ्रॉम दिल्ली तर त्यांच्यासोबत मग मी डिसाईड केलं की आपण पण काहीतरी केलं पाहिजे कारण हो मग ह्या बावीस तारखेला आम्ही हॉटेल घेतलं इथं केंटकी मध्ये स्पार्ट सिटी मध्ये अच्छा काय हॉटेल म्हणजे आता तू काय काय तिथे तुझे व्हॉट आर युअर प्लॅन्स म्हणजे आता सध्या तर हॉटेल रनिंग कंडिशन मध्ये आहे अगेन अँड इट्स नॉट लाईक अ रेस्टॉरंट इट्स अ हॉटेल वी त्या रेस्टॉरंट मध्ये एक बिस्ट्रो आहे आणि एक सेव्हन्टी एट रूमची प्रॉपर्टी आहे आणि तर हो तर ऑफकोर्स इट्स इन द पार्टनरशिप अँड विथ दी ओनर आय एम वर्किंग विथ अँड फ्युचर येस अजून करायचे प्लॅन्स आहेत ऑफकोर्स एक आणि फर्स्ट वन इज द मोस्ट हार्डेस्ट ते तुम्हाला पाहिजे माहिती आहे जेव्हा आपण जे पण पाहिले बिझनेस करून तो सगळ्यात मुश्किल असतो आणि जर एक करू शकतो तर आपण शंभर करू शकतो करेक्ट 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 सो व्हॉट इज युअर इन्स्पिरेशन अबाउट इट यु नो वेन यू वेंट फ्रॉम अ व्हेरी स्मॉल टाऊन लाईक राहता टू यू 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 डीड नॉट स्टडी इन अ व्हेरी आय वुड से नॉट आय वुड से रिनाउंड युनिव्हर्सिटीज बट यु नो यु डीड नॉट से इन टू अ व्हेरी टॉप टेन युनिव्हर्सिटीज ऑर समथिंग लाईक दॅट and still you went from a very basic uh, small village to a place like kentucky where you know in kentucky kfc was started and yes. uh, that's a, that's i would say a uh, uh, hub of uh, restaurants if i'm not wrong exactly and yes. uh, from from rahata to kentucky your journey you have already shared with us so mm-hmm. what inspired you to start your own hotel it's uh, like nothing inspired me but it's all about the work dedication and will power to do and uh, my inspiration is of course my father like he have worked really hard me to get me until here and i really wanted to make something that uh, he will he will be proud of me and he is today he is really proud of me tar maza ekach motivation ani inspiration majhe wadilas ahe आणि माझी फॅमिली ऑफकोर्स तुझ्या तुझ्या डोक्यामध्ये हॉटेल सुरू करण्याचा किंवा व्यवसाय सुरू करण्याचा जो विचार आला तो शंभर टक्के त्याचं काहीतरी प्रत्येकाच्या लाईफमध्ये आपण त्याला युरेका मोमेंट म्हणतो यु नो वन मोमेंट कम्स वन दॅट दॅट इज वन मोमेंट वेन यू फील की येस आय कॅन डू इट अँड देन यू स्टार्ट डुईंग इट वॉट वॉज दॅट युरेका मोमेंट ओके सो कोविड इज दोविड खूप लोकांसाठी पूर्ण कंट्री सग सर्व कंट्रीजसाठी एक खूप वाईट मोमेंट होता बट अगेन काहींसाठी तो ॲज अ लाईफ चेंजिंग मोमेंट पण होता तर कोविड माझ्यासाठी होता तर मग मी जे कोविडमध्ये जिथं मूव्ह झालो तर तिथं मी जॉब करायला सुरुवात केली आणि हळू 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 मी हॉटेलचे ऑपरेशन शिकले फक्त जॉबच नव्हतो करत तर मॅनेजमेंट पण शिकलो आणि मग एक वेळ अशी आली की मला असं वाटलं मला स्वतःला वाटलं माझा स्वतःवर विश्वास होता की आता मी स्वतः एक हॉटेल सांभाळू शकतो पण देखील अनेक लोक जॉब करण्यासाठी जातात मला अनेक मी जगभर फिरत असतो मला अनेक रेस्टॉरंट मध्ये अनेक हॉटेल्स मध्ये अगदी अगदी वर्ल्ड क्लास हॉटेल्स मध्ये सेव्हन स्टार हॉटेल्स मध्ये आपले पण गावाकडचे अनेक लोक भेटत असतात ते कुठेतरी हॉटेल मॅनेजमेंट करून रेस्टॉरंट मॅनेजर एफ एन बी मॅनेजर असे काय काय झालेले असतात 
त्यांचं एम असतं आता एखादा शेफ असतो त्याचं एम असतं की मी बेस्ट ऑफ द बेस्ट शेफ होईल मी मिशलीन स्टार शेफ होईल असं त्याचं एम असतं पण मी खूप कमी लोकांचं बघितलं का ज्यांचं जे सुरू करताना बेसिक जॉब म्हणून सुरू करतात आणि त्यांचं इन्स्पिरेशन हे एकदम रेस्टॉरंट किंवा हॉटेल सुरू करण्याचं असतं स्वतःच हे हे इतकं सोपं नाही आहे तुझ्या शंभर टक्के तुझ्या तुझ्या कदाचित ते लक्षात आला नसेल तो मोमेंट की तुला ते कधी वाटलं पण एक घटना तुझ्या लाईफमध्ये काहीतरी असणार आहे की ज्याच्यातून तुला ते वाटलं की येस मला हे स्वतःच मी केलं पाहिजे अशी काहीतरी एक मोमेंट तुझ्या असणार आहे मला शंभर टक्के खात्री कारण प्रत्येकाच्या जीवनात ती मोमेंट येतेच की येस आय कॅन डू इट आणि मग तो सुरू करतो त्या दृष्टीने विचार ओके सो मी ज्यांच्याकडे जॉब करत होतो तर त्यांची ते काही कारणानुसार बाहेर गेले होते दोन वीक साठी आणि तर ते म्हटलं की हे चाव्या तुझ्याकडे आणि तुला हॉटेल सांभाळायचं आहे I mean, you have to run the entire hotel without any difficulties, without facing any problems. Of course, problems, I mean, I don't have problems to tell you about it. But we have a smooth functioning month hotel. We have to do two weeks. And then, I don't have to worry about it, but I don't have to worry about it. But I just went to the flow, I just went to the flow, I just went to the flow, and it was really easy. I mean, it was really easy, but it was really easy, but it was really easy. मी म्हणजे मी सांभाळू शकलो आणि मग त्यानंतर आल्यानंतर मी त्यांच्याशी बसून बोललो की लाईक मला पण माझं स्वतःचं करायचं आहे की मला पण असं स्वतः वाटतंय की मी पण करू शकतो आणि मी लाईक माझा स्वतःवर आत्मविश्वास आहे की मी करू शकतो आणि तोच एक मला असं वाटतं की टर्निंग पॉईंट होता माझ्यासाठी आणि तुला बेसिकली त्यांना यु शुड थँक दॅट ओन यस यस यु शुड थँक हिम की त्यांनी तुला जो कॉन्फिडन्स दिला किंवा इनफॅक्ट ही एन्ट्रस्टेड यू की यु कॅन रन द शो फॉर टू वेक्स आणि आय थिंक दॅट वॉज दॅट वॉज अ मोमेंट वेन यू स्टार्ट एड रिअलायझिंग की येस ओनरचे रिस्पॉन्सिबिलिटीज खूप वेगळे नसतात आणि तो रन कसा करायचा तुला जेव्हा कळालं मला असं वाटतं की कोण होते ते ओनर त्यांचं नाव सुनील कपूर आहेत ते दिल्लीचे राहणार मुळात आणि इकडून इकडं ते वीस वर्षापासून इकडे स्थायिक आहेत बट खरंच मी त्यांचे खूप खूप धन्यवाद मानणार कारण की त्यांनी मला एवढं कमी वयात त्यांनी माझ्यावर विश्वास ठेवला आणि मला आणि त्यांनी स्वतः मला मोटिवेट केलं की तू स्वतः करू शकतो आणि ते पण मी त्यांच्या सोबत फक्त लेस दॅन टू इयर्स लेट्स ए वन एक वर्ष आणि नऊ महिन्या पासून लास्ट काम करत होतो त्या आतच त्यांनी मला ओळखलं ते म्हण ते स्वतः मला म्हटलं की तू पण करू शकतो सो दॅट डू इट टुगेदर आता आता त्याच्यामध्ये इंटरेस्टिंग गोष्ट अशी आहे की खूप इन्स्पिरेशनल स्टोरीज आपण बघत असतो मुव्हीज बघत असतो मॅकडॉनल्डची मुव्ही तू बघितली की मला माहित नाही पण मॅकडॉनल्डची पण इंटरेस्टिंग स्टोरी आहे की त्यांनी कसं ते बर्गर चेंज सुरू केली यु नो तर असे काही मुव्हीज किंवा वाचनाची तुला काही आवड आहे का तू काही वाचलं का असे काही ज्यांनी तुला अजून इन्स्पिरेशन होऊ शकते मी ऍक्च्युली एक डॉक्युमेंटरी बघितलेली युट्यूबवर आणि जेव्हा मी ते युएस मध्ये आलो तेव्हा मला कळलं की मोस्ट ऑफ दी हॉटेल आणि रेस्टॉरंट आणि कन्व्हिनियंट स्टोअर ते इंडियन होऊन करतात तर मी अशीच रिसर्च करून मला युट्यूबवर एक धंदो ती गुजराती पब्लिशरनी पब्लिश केलेली की जेव्हा पहिल्या गुजरातीनी केव्हा हॉटेल चालू केलं आणि कसं केलं तर मग ती एक मला पण वाटलं की आपण पण करू शकतो बस ती स्टोरी मी म्हणजे एडमिट डिटेल मध्ये नाही बघितली बट मग तिथून मला वाटलं की एक जण करू शकतो तर आपण पण करू शकतो किती किती मराठी लोकांचे हॉटेल आहेत ते माहिती घेतली का अमेरिकेत ऍज फार एज आय नो माझ्या कॉन्टॅक्ट मध्ये दोन आहेत एक आहे चनेगावचे राहणार आणि एक आहे बारामतीचे अच्छा तिथे पण बारामती आहे हो आणि तर मला तेच अजून आपल्या पण युवक जे युथ आहे मराठी आपले त्यांना पण सांगायचं की खरंच बाहेर या दुनियामध्ये खूप दुनियामध्ये खूप ऑपॉर्च्युनिटीज आहे मला कधी कधी फार मला कौतुक वाटतं देखील काही मुलं आपले खूप वर्ष परदेशात काम करतात चार पाच वर्ष आणि करमत नाही म्हणून परत येतात 
तर त्यांना मला मला खरंच त्यांचं कौतुक वाटतं नवल वाटतं की एवढं चांगल्या ऑपॉर्च्युनिटीज आणि अमेरिकेच्या बाबतीत तू आता सांगितलं की अमेरिका इज अ इज अ कंट्री वेअर यु नो यू गेट अन इक्वॅलिटी इन अपॉर्च्युनिटीज इक्वॅलिटी इन बिहेव्हिअर इक्वॅलिटी इन इन एन्टायर सोसायटी बिलीव्ह इन इक्वॅलिटी तर बेसिकली दॅट कंट्री स्टँड ऑन इक्वॅलिटी आणि त्याच्यामुळं आपण बघतो की तू उदाहरण खूप चांगलं दिलं की सीईओ असेल किंवा जनरेटर असेल त्यांना सगळ्यांना एक समान आहे ते एकत्र बसून जेवतात एकत्र कॉफी पितात ह्या ज्या गोष्टी आहेत हे आपल्या भारतामध्ये तर आपण मालक मालकासारखाच वागतो आणि नोकराला आपण नोकरासारखं वागवतो याबद्दल थोडस अजून एक जरा नीट जरा माहिती दे आपल्या युवकांसाठी जे व्यवसाय करू इच्छितात की मालकांनी कसं वागावं आणि नोकरांना कसं वागवावं ओके तर मी माझा स्वतःचा एक्सपिरियन्स सांगतो आणि मी ते रोज करतो असं नाही की आता सुद्धा मी ओनर अँड ऍज अ मी हॉटेलचा जीएम पण आहे बट असं नाही की मी हॉटेलमध्ये जाऊन माझ्या ऑफिसमध्ये जाऊन चेअरवर जाऊन बसून फक्त ऑर्डर देतोय तर मी स्वतः जाऊन एम्प्लॉईजशी बोलतो आणि जर सम आणि अगेन पूर्ण कंट्रीमध्ये स्टाफ शॉर्टेज आहे तर आमच्या इथं पण आहे तर मी स्वतः रूम क्लीन करतो माझ्या स्वतःच्या आय मीन जे गेस्ट रूम्स आहे तर मला हे सांगू इच्छित आहोत की आपण बॉस आहे म्हणून खुर्चीवर बसून काम होत नाही तर स्वतःला आपल्याला फील्डमध्ये उतरावं लागतं तर हे मला सांगायचे मी अनेक अनेक लोकांच्या उद्घाटनांना जात असतो दुकानांच्या किंवा यु नो फॅक्टरीजच्या शॉपच्या हॉटेलच्या आणि बरेच लोक तिथं मालक मालक जे असतात ना ते स्वतःसाठी केबिन ठेवतात आणि मी त्यांना प्रत्येकाला कायम सांगत असतो की पहिले पाच वर्ष केबिन मध्ये बसू नका यु नो राईट पहिले पाच वर्ष केबिन ठेवूच नका राहतात तुमच्या जागेमध्ये तुम्ही फिरत राहा तुम्ही लोकांमध्ये बसा यु नो यू हॅव टू मोटिवेट तर आता हे तुझ्या स्टाफला तू म्हणाला की शॉर्टेज आहे आणि तुझ्याकडे कमी लोक आहेत आणि अमेरिकेमध्ये माणसं मिळत नाहीये काम करायला तर हाऊ डू यू मोटिवेट दॅम टू वर्क विथ यू अँड फॉर यू ओके माय फर्स्ट ऑल माय वन अँड ओनली फॉर्म्युला इज मी माझ्या एम्प्लॉईजला असं नाही म्हणत की मला हे काम झालं पाहिजे तर मी त्यावेळी त्यांना असं म्हणतो की लेट्स डू टुगेदर आपण दोघे मिळून करू म्हणजे लवकर होईल बस माझा तोच एक आहे आणि त्यातच मी तर म्हणतो प्रत्येक एम्प्लॉई खुश होतो की हा एवढा मॅनेजर लेवल आहे ओनर आहे तरी पण आपल्या सोबत आपल्या लेवलचं काम करतोय हे फार महत्वाचं आहे म्हणजे लिडरशिप मधली सगळ्यात महत्वाची क्वालिटी ती आहे की हाऊ डू यू ट्रीट पीपल अराउंड यू अँड बेसिकली बिलो यू तर अब अबव यू च्या यू ला तर आपण खूप सिन्सिअरली घेत असतो पण बिलो यू ला आपण कसे म्हणजे आपल्या वरच्या आपल्या बॉसेसला तर आपण खूप सिरियसली घेत असतो पण आपल्या खालच्यांना आपण कसं सांभाळतो त्याच्यावरच खरं स्किल आहे लिडरशिपचं आणि तू आता अमेरिकेत अजून काही फिरला अमेरिका की तुला अजून ऑपॉर्च्युनिटी मिळालीच नाही अमेरिका फिरायला मी मोठे डाऊनटाऊन वेगस शिकागो आणि न्यूयॉर्क या ठिकाणी फिरलोय मी अच्छा म्हणजे वेगसला पण जाऊन आलं वेगसला गेल्यावर तुझ्या स्वप्नांमध्ये काही बदल झाला हा वेगसला नाही तसा काय हे नाही बट बघितलं की किती ग्रोन आय मीन एक एखादा मोठा कसिनो उघडण्याचं काही स्वप्न तयार होतंय का तुझ्या की मोठं हॉटेल पाहिजे आपलं त्याच्यात कसिनो पाहिजे त्याच्यात यु नो आय डेफिनेटली डेफिनेटली आहे कारण की तिथले जे कसिनो बघितले ज्यासाठी वेगस फेमस आहे बट आपण जसं म्हणतो थेंबे थेंबे तळेस असे जर आज एक केलाय तर अजून डेफिनेटली होतील तुला मला सहज सांगायचं आहे की एक यू स्क्वेअर नावाचं पुस्तक आहे वाय ओ यू आणि स्क्वेअर म्हणजे यू स्क्वेअर तर ते पुस्तक जरा वाच काय नक्की हे जे आपल्या 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 मराठी आणि ते इट इज लिटरली फिफ्टी पेजेस बुक म्हणजे तू रोज एकदा वाचलं तरी चालेल आणि मोठा फॉन्ट आहे म्हणजे तू लिटरली इट टेक्स फिफ्टीन ट्वेंटी मिनिट्स टू वॉच टू रीड द बुक द यू स्क्वेअर सेज की थेंबे थंबे तळे साचे नावाची कोणतीच कॉन्सेप्ट नाहीये यु नो यू हॅव टू बिलीव्ह इन क्वांटम लीप राईट वॉट वॉट इज क्वांटम लीप क्वांटम लीप इज वन टू टेन डिरेक्टली देर इज नथिंग कॉल्ड वन टू थ्री फोर फाय सिक्स सेवन एट नाईन टेन नॉट नेसेसरीली 
यु नो यू शुड ऑलवेज बिलीव इन क्वांटम लिप यू स्क्वेअर तू पुस्तक वाच आणि मी तुला खात्री देतो की तू जर त्याची प्रॅक्टिस केली तर तू एका आता पेंटकी मधल्या सेव्हन्टी नाईन रूम्सच्या हॉटेल वरून यू कॅन ऑलवेज ड्रीम फॉर अँड कीप अ गोल फॉर अ हॉटेल इन वेगस यु नो इट्स नॉट बिग डील दिस इज वॉट आय वॉन्ट टू टेल यू आणि आणि हे हे आणि देर इज अ सायन्स बिहाइंड इट म्हणजे देर इज अ सायन्स असं हे अंधश्रद्धा नाहीये आपण रॉकेट जेव्हा सुटत तर ती जी कॉन्सेप्ट असते त्याला क्वांटम फिजिक्स म्हणतो आपण की ती एका मोमेंट पर्यंत तिला खूप प्रेशर द्यावं लागतं आणि ती एकदा सुटली की त्याच्यानंतर ती स्पेसमध्ये जाते आणि मग तिला कोणाच्या मदतीची गरज राहत नाही तर क्वांटम फिजिक्स वरून हे क्वांटम लिप नावाची कॉन्सेप्ट आली आहे की जम्प मारताना एकदम एक वरून दहा वर मारू शकतो आपण तर त्याच्यावर पण तू थोडासा अभ्यास कर कारण आपल्याकडे आपल्या मराठी घरांमध्ये आपल्याला सांगितलेले चार पाच जे गोष्टी आहेत ज्या मला कधीच पटत नाही त्या म्हणजे टप्प्या टप्प्याने जाऊ हळूहळू जाऊया जास्त गडबड करायला नको अंथरून पाहून पाय पसरले पाहिजे तुला तुझ्या घरच्यांनी सांगितलं असेल अमेरिकेत जेव्हा तू हॉटेल करणार अरे बाबा जपून बर का काळजीपूर्वक कर काही वाढू नको अंथरून पाहून पाय पसर आपलं जेवढं आहे तेवढंच चाललं पाहिजे हे हे आपल्याला सतत हे लहानपणापासून आपल्या डोक्यावर बिंबवलेलं आणि एक्झॅक्टली आणि मी तर म्हणतो हे हे आय मीन बंद केलं पाहिजे त्यामुळे आपल्या मुलांमध्ये रिस्क टेकिंग असं काही राहिलंच नाही कुणी रिस्क टेक घेत कुणी स्वतःच मग काही बिझनेस झालं ऑन्टरप्रिनिअरशिप कुणामध्ये आईच नाही मी जास्त बघितलीच नाही युएस मध्ये जे आहे ते सर्व आपले नॉर्थ चे आहे जास्त करून दिल्ली पंजाब आणि गुजराती आणि जर तुम्ही रेस्टॉरंट बघितले तर मोस्ट ऑफ द लाईक सेव्हन्टी टू एटी पर्सेंट साऊथ इंडियन साऊन करतात तर मग मला पण कुठेतरी वाटतं की आपले आपले महाराष्ट्रीयन्सनी खरंच सिरियसली घेतलं पाहिजे नाही महाराष्ट्रीयन्सनी सिरियसली घेतलं पाहिजे आणि बेसिकली आपल्या पालकांनी म्हणजे आपणही आता मीही एका मुलीचा वडील आहे तर मीही तिला आतापासून लहानपणापासून सांगितलं पाहिजे की स्काय इज द लिमिट यु नो स्काय इज द लिमिट आपण छोटे विचार करायचं सोडलं पाहिजे कि माझे वडील आर्मी मध्ये होते ते एका आता रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर आहे आणि त्याच्यानंतर ते एक जॉब करत आहेत आणि ही इज हॅपी विथ हिज लाईफ म्हणून तू त्याच्यापेक्षा मोठा बाबा ते राहत्यात राहिले तर तू पुण्यात जाऊन राहा किंवा ते एक रुपये कमवत होते तर तू दोन रुपये कमवण्याचं स्वप्न ठेव हे जे आपल्या मनामध्ये लहानपणापासून बिंबवलेलं असतं त्याला ब्रेक करण्याचं तुझं एक उदाहरण आहे असं मला वाटतं आणि म्हणून मी तुझ्याशी बोलण्याचं जे कारण होतं की ते होत क्वांटम लिप क्वांटम लिप वाच त्याच्यामध्ये तुला मला खूप खात्री आहे की आता मी एक बेसिकली सांगितलं पाहिजे की मी ह्या पूर्ण कोविड मध्ये बॉब प्रॉक्टर नावाच्या त्याचे व्हिडिओ तू युट्यूबला बघू शकतो आणि इट्स व्हेरी सायंटिफिक म्हणजे सेल्फ ग्रोथचे व्हिडिओ आहेत तर ते नक्की तू बघ आणि त्याच्यातून एक गोल सेट कर की तुला काय पुढं पाहिजे आहे निश्चितच तू काहीतरी विचार केला असेल की पाच वर्षात मी स्वतःला इथे बघतो दहा वर्षात मी इथे बघतो वीस वर्षाने इथे बघतो तर आपण रस्त्याने चालणाऱ्या जर किंवा आपल्या मित्रांना किंवा नातेवाईकांच्या तुझ्या समवयीन लोकांना जर तू विचारलं की व्हॉट इज युअर गोल इन लाईफ तर नाईन्टी पर्सेंट ऑफ पीपल आर नॉट अवेअर व्हॉट इज अ गोल यु नो एक्झॅक्टली त्यांना माहितीच नाहीये की गोल काय म्हणजे तू नगर कॉलेजला शिकत असतानाच तुझ्या डोक्यातले विचार आणि अमेरिकेत आता इंटर्नशिपला गेल्यानंतरचे तुझे विचार आणि आता रेस्टॉरंट सुरू हॉटेल सुरू केल्यानंतरचे तुझे विचार याच्यात निश्चितच फरक पडला असणार आहे हो डेफिनेटली तुझे गोल्स चेंज झाले तर आता काय तुझे गोल्स आहेत पाच वर्षांनी कुठे तू स्वतःला पाच वर्षांनी तू स्वतःला कुठे बघ पाच वर्षांनी मी डेफिनेटली सांगू शकतो मी दोन ऍटलिस्ट मिनिमम तीन हॉटेल तरी होणार असेल अजून येत्या पाच वर्षात आणि येस अँड मी जसं तुम्ही बोलले की गोल सेट नाहीये तर आहे आय नो मी मानतो त्यात आणि तर मला स्वतःला बारावी पर्यंत मी जोपर्यंत पास आउट होत नव्हतो तोपर्यंत मला खरंच माहित नव्हतं की मी मी काय करणार पुढं आयुष्यात 
आणि मला जर मी आज पाच वर्ष मागे जाऊन जर इमेजिन केलं तर मला आयुष्यात मी कधी विचार केला नसेल की माझं आज अमेरिकेत हॉटेल होईल पाच वर्षानंतर तर ते सगळं येतं तुमचे पॅशन तुमची पॅशन कशात आहे तुम्हाला ओळखता आली पाहिजे तर मी असं बरेच बघितलं की मी जेव्हा हॉटेल मॅनेजमेंटला ऍडमिशन घेतलं होतं तर आपले आपले जवळचे खूप लोक म्हणतात की हॉटेल मॅनेजमेंट तर आपण कुठं करतो आपण तर पाटील लोक ते आपलं थोडी आहे बट ते विचार बदलले पाहिजे आणि खरंच मला पॅशन होती मी केलं पास आउट झालो अमेरिकेत आलो आणि आज तीन वर्ष अमेरिकेत येऊन मला आज जवळजवळ तीन वर्ष झाले आणि माझं हॉटेल आहे आज आणि आणि मला आता त्याच्यातूनच एक प्रश्न येतो की जर पाच वर्षापूर्वी किंवा जर तुझ्या शाळेत तुला जर असं कोणी करिअर गायडन्सच्या माध्यमातून जर मदत केली असती आणि जर तू तुझं हे व्हिजन जे तुला बारावी पर्यंत नाही कळालं आणि नंतर ग्रॅज्युअली तुला कळत गेलं हे जर तुला पाच वर्ष आधी कळालं असतं तर तू किती आज तू म्हणजे कसं वेगळं असतं म्हणजे तुला असं वाटतं की पाच वर्षापूर्वी जर तुला रिअलाइज झालं असतं की मला हे करायचंय तर आज त्याच्यात काही फरक पडला असता का हो डेफिनेटली पडला असता बट मी एक्झॅक्टली नाही सांगू शकत आणि मला ऍक्च्युली बारावी नंतर रिअलाइज झालं जेव्हा मी पास आउट झालं की मी हॉटेल मॅनेजमेंट करायचंय मला अगेन जसं मी सांगितलं तुम्हाला की आपले जवळचे खूप लोक म्हणतात की आपण तर पाटील लोक आपण हॉटेल मॅनेजमेंट आपले काम नाहीत ते मी असं खूप लोकांकडून ऐकलंय बट पण मग तेच आहे मग मी जेव्हा पास आउट झाल्यानंतर आणि हॉटेल मॅनेजमेंटला मुळात मी घेतल्यानंतर मला रिअलाइज झालं की मी काहीतरी करायचंय जर केलं असत जेव्हा मी फर्स्ट इयरला ऍडमिशन घेतलं माझं फर्स्ट डे पासूनच ते डोक्यात होत की काहीतरी वेगळं करून दाखवायचंय आता आता अमेरिकेत तू गेलाय तीन वर्ष झाले आता तू एक बिझनेस ओनर पण आहेस तर सोशल लाईफ साठी तू आता काय करतोय का महाराष्ट्र मंडळ वगैरे त्यांना भेटला का त्यांची ओळखी झाले तुझ्या ऍक्च्युली माझे काही फ्रेंड्स आहेत जे छत्रपती फाउंडेशनचे सेक्रेटरी हेड आहेत न्यूयॉर्क छत्रपती फाउंडेशनचे बट मी त्यांच्याशी कॉन्टॅक्ट मध्ये आलो कोविड मध्ये आणि कोविड नंतर दोन वर्ष छत्रपती शिवजयंती आम्ही साजरी केली नाहीये न्यूयॉर्क मध्ये ती झूम मिटिंग वरच झाली बट येस आय मीन कॉन्टॅक्ट विथ कारण तो एक फार चांगला प्लॅटफॉर्म आहे महाराष्ट्र मंडळचा म्हणजे बृह महाराष्ट्र मंडळ आपण बघतो ते एक फार ऍक्टिव्ह आहे आणि बेसिकली आपणही आपल्या नगरी ग्लोबल नगरी नावांनी आपल्या नगरी लोकांचंही एक तिथे एक ऑर्गनायझेशन आहे तुला माहिती की माहीत नाही मला पण केंटकी मध्ये काही लोक आहेत आपले आणि आय विल कनेक्ट विथ दॅम खूप चांगलं नगर जिल्ह्यातल्या लोकांनी एकत्र येऊन एक छोटासा ग्रुप केलाय आणि दे हेल्प इच अदर आणि खूप छान ग्रुप आहे वीस वीस वर्ष तीस तीस वर्ष ते आज अमेरिकेत राहत आहेत सिटीजन आहेत मुलं त्यांची तिथंच मोठी होत आहेत तर तो एक चांगला आहे कारण ज्यावेळेस आपण एखाद्या नवीन प्रदेशात जाऊन व्यवसाय करतो तर हे चॅलेंज आपल्याला येत असतं की आपल्याला छोट्या छोट्या गोष्टीला मदत लागत असते किंवा रेफरन्सेस लागत असतात आणि तिथं हा जर कसं जसं आपण गुजराती बोलतो तर गुजराती लोक एक जण गेला की दुसऱ्या भावाला नंतर दोन वर्षाने घेऊन जातो त्याचं एक हॉटेल तिसऱ्या भावाला जातो त्याचा पेट्रोल पंप होतो पाचव्याला घेऊन जातो त्याचं मॉटेल होत तर असं ते थोडस चेन तयार झाली पाहिजे असं मला वाटतं हो डेफिनेटली होईल आणि आहे आम्ही तर मी मी जसं सांगतो मी स्वतः एक मराठी आपला नगरी त्यांनी जे हॉटेल घेतलं त्याच्यापासून इन्स्पायर झालो आणि आम्ही अजून पण कॉन्टॅक्ट मध्ये आहेत तर तर मी माझी पण रिक्वेस्ट आहे की आपले जे पण नगरी महाराष्ट्रीयन आहेत तर त्यांनी कॉन्टॅक्ट करावा मला आणि मग जो पण काय आहे आपण डिस्कस करू आणि डेफिनेटली आपले मराठी लोकांना पुढे न्यायचं आहे इज ओन्ड बाय इंडियन्स अँड एस्पेशली गुजराती कम्युनिटी इंडियन दॅट्स अ व्हेरी बेसिकली इट्स अ प्राऊड फिलिंग फॉर अस बिकॉज यु नो मी काय एक उदाहरण देत असतो निखिल की कारण आपण आता बराच वेळ मराठी युवक बोललो किंवा पाटील हा उल्लेख तू केला किंवा म्हणजे इन सेन्स तू शेतकरी कुटुंबात आपण जन्माला आलो आणि आपण हॉटेल कसं चालवायचं हा एक विचार असतो त्याच्या मागे 
पण मी काय मी एक उदाहरण देत असतो जे तुला पटत आहे का ते मला नंतर झाल्यावर सांग की ज्यावेळेस आपण गावात असतो म्हणजे राहत्यामध्ये जेव्हा तू आहे तेव्हा सदाफळ सदाफळांमध्ये पण भांडणं असतात काय कोणाचे कोणाचे शेतीवरून असतात कोणाचे कशावरून असतात कोणाचे कशावरून असतात पण आपल्या आपल्या घराघरामध्ये भांडण असतं जेव्हा तो राहत्यातला मुलगा नगर कॉलेजला शिकायला जातो तेव्हा तिथे राहत्याचे सगळे गाववाले म्हणून आपण सगळे एकत्र येतो तिथं आपण आपले भांडणं विसरतो काय बरोबर की आपल्या गावाकडचा म्हणजे आपल्या चुलत्याचा मुलगा ज्याच्याशी आपण कोर्ट मॅटर चालू आहे समजा बांधावरून भांडण सुरू आहे पण तोचा मुलगा जर नगरमध्ये आपण एकत्र असेल तर आपण एकत्र राहतो कारण शेवटी आपण एका वेगळ्या प्रदेशात गेलेलो असतो हेच जेव्हा हे जेव्हा आपण मुंबईला जातो तेव्हा आपण सगळी नगरी होतो म्हणजे नगर जिल्ह्यातली नगर जिल्ह्यात आहे तिथं मग आपण जात नाही पाहत नाही पाहत नाही पाहत नाही काहीच बघत नाही बरोबर ज्यावेळेस आपण दिल्लीला जातो तेव्हा सगळे मराठी होतो मराठी होतो महाराष्ट्र तो तो ब्राह्मण आहे का मराठा आहे का धनगर आहे का वंजारी आहे हे तर कळत पण नाही आणि आपण ते बघत पण नाही कारण आपण तिथे गेल्यावर सगळे एकत्र येतो मराठी बोलतोय म्हणून आपण सगळे एकत्र असतो आणि हे जेव्हा अमेरिकेत जातो तेव्हा आपण सगळे देसी होतो काय हो आणि देसीमध्ये मग लिटरली पाकिस्तान पण येतं नेपाळ पण येतं भूतान पण येतं नो बांगलादेश पण येतं हिंदी हिंदी बोलणारे जे जे लोक आहेत ते सगळे एकत्र होतात आणि ती देसी कम्युनिटी तयार होते मग तिथं एक्झाम्पल कोण आहे कुलकर्णी कोण आहे किंवा काय हे आपण कधीच भेदभाव करत नाही तर याचे काय अनुभव तुला आले का त्याच्यामध्ये तुला पटत का मी जे सांगितलं ते हो बरोबर पटत आहे मला तर मी मी ज्याच्याकडे काम केलं दोन वर्ष आणि ज्याच्यासोबत आता पार्टनरशिप मध्ये हॉटेलमध्ये आहे तर त्यांनी आज असं कधी डिस्क्रिमिनेशन नाही केलं की तू मराठी आहे आणि मी मी कपूर आहे मी पंजाबी आहे बट नाही त्यांनी ऍज अ इंडियन कारण की त्यांनी पण स्वतः सेम स्ट्रगल केलाय आणि त्यांनी मला मग त्यासाठी मोटिवेट केलं तर यस तर इथं आल्यावर सगळे यस एव्हरी वन इज देसी कुणी पंजाबी नाही गुजराती नाही बट मला एक स्टेट मेन्शन करायचं आहे आपण जसं म्हटलं की मोस्ट ऑफ दी हॉटेल्स अँड गॅस स्टेशन आर ओन बाय पटेल अँड गुजराती तर त्याचं कारण एक असं आहे मी स्वतः बघितलंय माझ्या डोळ्याने फिजिकली बघितलंय पटेल त्यांच्या डोक्यामध्ये हे असं आहे की माझं हॉटेल मी काही पण करेन तर म्हणजे मी एकतर कचरा उचलेन टॉयलेट साफ करेन किंवा मी बॉस बंद बसेन ते ह्या इंटेन्शन बिझनेस रन करतात म्हणजे सगळं काम करण्याची तयारी असते त्यांची थोडक्यात एक्झॅक्टली एक्झॅक्टली मग तर मला हे मला पण असं कुठे तरी वाटतंय की आपलं जे युथ जनरेशन आहे किंवा जे पण आपले मराठी महाराष्ट्रीयन आहेत युएस मध्ये तर त्यांनी पण ही तयारी ठेवली पाहिजे सगळं काम करण्याची तयारी पाहिजे आपल्याकडं तो सगळ्यात मोठा प्रॉब्लेम आहे मी ग्रॅज्युएट झालोय म्हणून मी खालचं काम करणार नाही मी पोस्ट ग्रॅज्युएट झालोय मी हे झालोय करेक्ट एक्झॅक्टली राईट तर मी गुजरातीमध्ये हे बघितलंय की ते डोंट हॅव लाईक यु नो इगो टाईप की मी ओनर आहे मी हे टच नाही करणार मी झाडू नाही मारणार बट नाही मी बघितलंय असे ओनर दोज आर मिलेनियर अँड डिस्टोल लाईक यु नो झाडू मारणे झालं हे झालं मी बघितलंय तर मला असं वाटतं की आपल्या मुलांनी पण ही जी थिंकिंग आहे ती चेंज केली पाहिजे ऑपॉर्च्युनिटीज आजही आपले स्टार्टअप आपण म्हणतो पण पाहिजे तेवढे मुलं यशस्वी स्टार्टअप मध्ये होत नाही आपल्याकडे कारण आपल्याकडे खूप छोट संकुचित वृत्तीने आपण काम करतो म्हणजे एखादा मुंबईतून माणूस महाराष्ट्रातून माणूस जाऊन बिहारमध्ये किंवा बिहारचा माणूस महाराष्ट्रामध्ये इतक्या सहजासहजी हॉटेल चालू करू शकत नाही जितका मराठी माणूस केंटकीत जाऊन चालू करू शकतो तर दॅट इज अ डिफरन्स बिटवीन दिस आणि देन आय व्हॉलंटिअर्ड इन ट्वेंटी सिक्स्टीन इलेक्शन ट्वेंटी सिक्स्टीनचं प्रेसिडेन्शियल इलेक्शनमध्ये आय व्हॉलंटिअर्ड त्याच्यानंतर मला यायचं होतं या इलेक्शनला पण बिकॉज ऑफ कोविड आय कुड नॉट कम नाही तर मी ट्वेंटी ट्वेंटीच्या इलेक्शनला पण आलोच असतो जसं मुंबई आपण म्हणतो की फायनान्शियल कॅपिटल आहे आणि मुंबईला गेल्यानंतर एक पॉझिटिव्हिटी येते मनामध्ये की यु नो पैसा काय असतो किंवा कसं बिझनेसेस रन होतात फायनान्शियल डिसिजन कसे घेतले जातात तसं अमेरिकेत गेल्यावर जग कसं रन होतं हे बघायला मिळतं आणि विशेषतः माझी आवडती सिटी वॉशिंग्टन डीसी आहे 
तिथं गेल्यानंतर मला असं एकदम पॉवरफुल असल्यासारखं वाटतं की किती यु नो हाऊ पॉवरफुल इट इज म्हणजे वेन यू टॉक वेन यू वेन यू वॉक ऑन न्यू न्यूयॉर्क स्ट्रीट मे बी फिफ्थ अव्हेन्यू किंवा वॉल स्ट्रीट ह्याला आपण जेव्हा फिरतो तेव्हा एकदम आपल्या मनामध्ये म्हणजे व्हॉट इज अ सुपर पॉवर ते दिसत असत अमेरिकेमध्ये तर तू खूप प्रगती करावी तू मोठा व्हावा एक हॉटेल ही सुरुवात आहे या एका हॉटेलनी न थांबता मी सांगितलं तसं आणि थेंबे थेंबे तळेच असते आंथरून पाहून पाय पसरू किंवा हळूहळू टप्प्याटप्प्याने पुढे जाऊ असे सगळे मनातून विचार काढून टाकून एक चांगलं मोठा गोल ठेवून तू एकदम मोठा भरारी घ्यावी अशी आमची सगळ्यांची इच्छा आहे आणि नक्कीच आपण संपर्कात राहूया आणि जास्तीत जास्त तरुणांना आपण मोटिवेट करूया आपण सगळे मिळून कारण एक निखिल सदाफळ हा पंचवीस ते पन्नास लोकांचं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करू शकतो आणि असे हजारो निखिल जोपर्यंत तयार होत नाही तोपर्यंत अनएम्प्लॉयमेंटचा विषय बेरोजगारीचा विषय संपू शकत नाही असं माझं मत आहे कारण आपण काय अनएम्प्लॉयमेंट आणि बेरोजगारीला आपण सतत सरकारला जबाबदार ठरतो पण ती सरकारची जबाबदारी नाहीये किंवा पूर्णपणे नाहीये म्हणणार मी म्हणजे पूर्णपणे सरकारचीच जबाबदारी असं म्हणणार नाही तर आपल्यासारख्या अंतरप्रिनर्सनी पुढे येऊन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन केलं पाहिजे आणि त्यांना सरकारनी मोटिवेट केलं पाहिजे तर त्याचाच एक प्रयत्न आपण इथं करतोय रोजच 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 काम करावं लागतं आणि आय मीन केलंच पाहिजे मी इथं म्हणतो जे यंग आहे तर भले मी आज हॉटेल होणार आहे बट रोज मी सकाळी सात ते रात्री अकरा बारा वाजेपर्यंत रोज काम करतो नॉन स्टॉप हे हे कष्ट पण याच कष्टाबरोबर स्मार्ट थिंकिंग कारण ओनली हार्ड हार्ड वर्क डझंट हेल्प ओनली हार्ड वर्क डू शुड वर्क हार्ड यू शुड वर्क स्मार्ट अँड हार्ड इनफ हा सो यु नो हार्ड वर्किंग राधर आय वुड राधर से की हार्ड वर्किंग इज अ सेकंडरी थिंग फर्स्ट थिंग यू शुड वर्क स्मार्ट एक्झॅक्टली पहिलं स्मार्ट वर्क केलं पाहिजे हार्ड वर्क तर ठीक आहे हार्ड वर्क तर खूप लोक करतात म्हणजे दे इज नो नीड ऑफ डुईंग डॉंकी वर्क आय एम टेलिंग यु नो हार्ड वर्क डझन मीन लाईक डुईंग डॉंकी वर्क इट इज मिनिंग इट इट मीन्स दॅट यू शुड वर्क स्मार्टली यू शुड वर्क इन हे आणि एक फार छोटी स्टोरी आहे हार्ड वर्कच्या बाबतीमध्ये ती सांगतो आणि शेवट करतो की एक खिडकी आहे आणि काचेची खिडकी आणि त्या खिडकीवर एक माशी संघर्ष करते की तिला त्या खिडकीच्या बाहेर जायचंय तिला त्या खिडकीच्या बाहेर जायचं ती जातीय धडक मारते तिला दिसत नाही तिला माहित नाही हे काच आहे शी इज वर्किंग हार्ड अँड ट्राईंग हार्ड टू गेट आउट ऑफ दिस विंडो अँड टेक अ फ्रेश एअर आणि तिचं जीवन मरणाची लढाई चाललेली आहे त्याच्यामध्ये ती घायाळ होती परंतु तिला चान्स मिळत नाही पण तिला हे माहित नाहीये का इथून राईट हँड साईडला जर वळालो तर फक्त सहा इंचावरच ही खिडकी उघडी आहे आणि त्याच्यातून तू जर बाहेर पडली तर तिला लगेच नवीन जग मिळू शकतं तर कष्ट करताना हार्डवर्क करताना आजूबाजूलाही बघितलं पाहिजे की ऑपॉर्च्युनिटीज कुठं कुठं आहेत आणि स्मार्टली त्या टॅप केल्या पाहिजे ऑपॉर्च्युनिटीज असं मला तुला सांगायचं आहे की हार्डवर्क तर कर स्मार्टली पण काम कर एक्झॅक्टली आय मीन हार्डवर्क करताना तुम्हाला म्हणलं समजलं पाहिजे की तुम्ही हार्डवर्क करताना आणि त्याचं आउटपुट काय एक्झॅक्टली एक्झॅक्टली राईट एक्झॅक्टली नाईस टॉकिंग टू निखिल Okay Good nice touch. talking to you same here thank you so much for your thank valuable you. time and take thank care you. in this uh, uh, situation okay thank you thank you